ओके बच्चों क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है क्लास ट्वेल्व केमिस्ट्री बेशक आप किसी मर्दी जिस मर्दी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं के पी के फेडरल पंजाब ये तमाम के लिए जो यूनिफॉर्मली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पेपर के लिए लाजमी करने चाहिए ये वो टॉपिक्स हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्राम द स्टार्ट ठीक है सो फर्स्ट चैप्टर जो कि आप लोगों का एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उससे स्टार्ट करते हैं तो नंबर वन टॉपिक इज एनिमोलस बिहेवियर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पहला टॉपिक आप लोगों ने ये करना है इसके बाद आप लोगों ने जो दूसरा टॉपिक करना है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड एसिड बेस बिहेवियर ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स या थर्ड पीरियड एलिमेंट्स नंबर थ्री सिंपल ऑक्साइड्स सुपर ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स ये लाजमी करने हैं या बच्चे नोट करते जाइएगा उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन एलिमेंट्स अर्थ मेटल्स फिफ्थ ट्रेंड इन सोलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ओ एच एस ओ फोर and CO3 negative 2 and last difference of beryllium from other members of its group to ye aapke paas hai ji main isko agar chhota kar dun chapter number 1 ka important guess question jisme se aap logo ka paper उठाया जा सकता है उठाया जाएगा राइट right? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे ये मैंने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है ये भी इसी के साथ है इसमें क्या क्या इंक्लूड है नंबर वन डेफिनेशन एंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नंबर टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नेटिक बिहेवियर और एलॉय फॉर्मेशन नंबर थ्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नॉमिनक्लेचर क्लेचर 
geometries and color of complexes uske baad aapke paas aa jata hai number 4 oxidation state of vanadium number 5 kcro4 and kcr2o7 as oxidizing agents number 6 KMnO4 and K2MnO4 as oxidizing agents number 7 reaction of iron 2 and 3 with carbonates and thiocyanate ions number 8 reaction of hexa aqua copper two ions to yahan tak aapke paas aa jayega ji spd और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका ट्रांजिशन भी साथ साथ आ जाएगा तो ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट और लिख लें आप लोग एसिडिटी ऑफ एच एक्स रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हेलाइडाइंस तो ये भी लिख लिएगा ठीक है टेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप फोर एलिमेंट्स तो यह आपके पास आ जाएगा तमाम इनऑर्गेनिक का गैस ठीक है पहले मैंने इसमें से इसको मैं अगर पूरा कंपाइल करूं दोनों को तो ये आ जाएगा जी ये आपके पास पूरी इनऑर्गेनिक का गैस है ठीक है अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिक की तरफ ऑर्गेनिक में आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एटसेट्रा इसमें आपके पास आ जाएगा कोल एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर टू न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोग सीरीज और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में से आ जाएगा इसके बाद जल्दी से हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव करते हैं नंबर वन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नोमन physical properties reactivity reactivity tino ki acche se taiyar karni hai alkanes alkenes and alkynes number 3 isomerism aur ye aapne complete karna hai isme se kuch chhodna nahi hai आइसोमेरिज्म के बाद नंबर 
नॉमनक्लेचर रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन किस किस की अल्केन्स की अल्कीन्स की अल्काइन्स की एंड बंजीन की फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रेजोनेंस एनर्जी ऑर्थोपेरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये आपका आ जाएगा टॉपिक फाइव then six ye chalta ja raha hai reactivity preparation and reactions of alcohols phenols and ether then seven एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सैलिक एसिड उसके बाद कोल्ड्स स्मिट्स रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एल्डिहाइडिक एल्डिहाइड्स एंड किटोन्स एल्डिहाइड्स एंड किटोन्स ओके जी हम लोग एल्डिहाइड्स एंड किटोन्स पर पहुंच चुके हैं इसकी आईओपेक नेमिंग नेम इसके स्ट्रक्चर reactivity and preparation of aldehydes and ketones iske baad aap bacche karenge acche se taiyar aldol condensation canizero reaction आयोडो फॉर्म टेस्ट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और टेस्ट तैयार करने हैं आपने टेस्ट वो वाले होंगे जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और किटोन्स को इसके बाद बच्चों आ जाता है आपके पास कार्बोक्सैलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स कार्बोक्सैलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स नंबर वन नोमन क्लेचर अगेन आ जाएगा नोमन क्लेचर फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड्स दूसरे पे प्रिपरेशन आ जाएगी कार्बोक्सैलिक एसिड की इसके बाद रिएक्शंस और चौथे पे सपोनिफिकेशन
तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी यहाँ तक आके बायो नंबर वन क्लासिफिकेशन नंबर टू पे एंजाइम्स एंजाइम्स आपने कंप्लीट करना है लिपिड्स फोर्थ पे डीएनए एंड आरएनए एंड फिफ्थ पे मिनरल्स की इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफ मिनरल्स ये आ जाएगा बायो केमिस्ट्री में से उसके बाद आ जाता है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नंबर वन टाइप्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज नंबर टू रॉ मटेरियल डाइज बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ सिंथेटिक पॉलीमर और फिफ्थ एडेसिव ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से उसके बाद आ जाएगा आपके पास एनवायरमेंटल नंबर वन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नंबर टू ट्रोपोस्फेयर नंबर थ्री स्मोक नंबर फोर्थ एसिड रेन जिसमें से लाजमी टॉपिक क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग फिफ्थ है स्ट्रेटोस्फेयर और सिक्स है ग्रीन केमिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट पे आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पे अच्छा क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने अच्छे से तैयार उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी थर्ड यू वी आई आर एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी फोर्थ एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और लास्ट में आ जाएगा आपके पास मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी वर्किंग प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों इंपॉर्टेंट है तो यहां तक आप लोगों का आ जाएगा बच्चों सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का गैस ठीक हो गया तो ये आप बच्चों ने जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा तैयारी करें बिकॉज पेपर बहुत करीब आ चुके हैं और ताकि आप लोगों को पेपर में हेल्प मिल सके